হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের মানব ভূগোল নামক অধ্যায়ে আজকে আমরা নবম পর্বে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো এটা আমাদের মানব ভূগোলের মধ্যে যে সকল টপিকগুলো আলোচনা করেছি তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক কারণ আমরা বাংলাদেশে বসবাস করছি সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটা আমাদের জানা জরুরি আর কি তো এই কারণে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানবো এবং জাস্ট আজকের ক্লাসের মাধ্যমেই আমরা দেখব যে আমাদের বাংলাদেশটা ভৌগোলিকভাবে কোন জায়গাতে অবস্থান করতেছে তো আমরা এটা জানি যে উনিশশো সালে আমরা দীর্ঘ নয় মাস স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে যুদ্ধ করে আমরা কিন্তু এই পৃথিবীর মানচিত্রে একটা নির্দিষ্ট জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছি তার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা পাকিস্তানি শাসন আমল বা ব্রিটিশ শাসন আমলে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের কিন্তু মানে একদম স্বতন্ত্র একটা অবস্থান ছিল না তবে একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বরে আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করার পরেই কিন্তু বিশ্ব মানচিত্রে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থানটা স্পষ্ট হয়ে যায় তো আজকে আমাদের ক্লাসে সেই বাংলাদেশের যে অবস্থানটা সেই অবস্থানটা নিয়ে কথা বলবো দেখো আমরা প্রথমত বাংলাদেশের সীমানা সম্পর্কে যদি বলি তাহলে বাংলাদেশের সীমানা কোন দিকে কোনটা বিস্তার লাভ করেছে বা কোন জায়গায় কোন অঞ্চলটা রয়েছে সেটা আমাদের দরকার তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখার সুবিধার্থে আমরা বলতে পারি দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন পড়া এটা পড়তে যাই তখন মনে হয় যে এতগুলো নাম আমরা কেমনে মনে রাখবো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমত যেটা যে দুইটা সহজ যে দুইটা সেটার কথা আমরা বলি আমরা যদি বাংলাদেশের পশ্চিম দিকের কথা বলি পশ্চিম দিকের কথা বলি তাহলে আমরা বলবো এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রয়েছে পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের মানচিত্রের পশ্চিম দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থান করতেছে তাহলে এটা কিন্তু খুব সহজে আমাদের মনে রাখা সম্ভব এরপরে দেখো আমরা দক্ষিণ দিকের কথা যদি বলি দক্ষিণ দিকের কথা যদি আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব আমাদের দক্ষিণ দিকে রয়েছে বঙ্গোপ সাগর অর্থাৎ আমরা বঙ্গোপসাগরের কথা খুব ভালো মতো মনে রাখতে পারবো আমাদের যদি বাংলাদেশের মানচিত্রের বা বাংলাদেশের অবস্থানের একদম দক্ষিণ অংশের কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা বঙ্গোপসাগর পাচ্ছি তাহলে দুটা সহজ নাম কিন্তু আমরা জেনে গেলাম সুতরাং আমাদের চারটা দিক চারটা দিকের সীমানার মধ্যে আমরা কিন্তু দুইটা দিকের সীমানা পেয়ে গেছি এখন আমরা আসি উত্তর দিকের কথা উত্তর তো উত্তর দিকের কথা যদি আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে দেখব যে জলপাইগুড়ি ভারতের এগুলো জলপাইগুড়ি কুচবিহার কুচবিহার আসামের কিছু অংশ আমরা এখানে আসাম লিখলাম আসামের কিছু অংশ আমাদের উত্তর দিকে অবস্থান করতেছে তাহলে এটা আমাদের উত্তর দিকে অবস্থান তাহলে আমাদের বাকি থাকলো পূর্ব দিক আমরা পূর্ব দিকটা দেখবো এবার পূর্ব দিকে রয়েছে আমরা এখানে যেমন উত্তর দিকে আসামের কিছু অংশ দেখেছিলাম পূর্ব দিকে আমাদের এখানে আসাম আসাম এবং আমাদের প্রতিবেশী আরেকটি দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ যদি আমরা বলতে যাই তাহলে আমরা দুইটা দেশের কথা পাবো আসাম এবং মিয়ানমার আসাম অর্থাৎ ভারতের আসাম রাজ্যের কিছু অংশ এবং মিয়ানমার তো এই হচ্ছে আমাদের সীমান আমরা বলতে পারি যে আমাদের পশ্চিম দিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর উত্তর দিকে জলপাইগুড়ি কুচবিহার আসামের কিছু অংশ পূর্ব দিকে আসাম এবং মিয়ানমার নামক যে দেশটি রয়েছে সেটি এবার কথা হচ্ছে তাহলে আমরা ওভারঅল যদি সবগুলোকে একসাথে বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে ভারতের দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর পূর্ব পশ্চিম অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পূর্ব উত্তর এবং পশ্চিম দিকে অধিকাংশ অংশই হচ্ছে ভারত এবং আমাদের এখানে কোনটা হতে পেলাম আমরা যে পূর্ব দিকে আরেকটা দিক দেশ রয়েছে সেটা হচ্ছে মিয়ানমার তাহলে আমরা মিয়ানমারকে যদি বাদ দিই মানে মিয়ানমারকে যদি আমরা বাদ রেখে বলি তাহলে আমরা এখানে কিন্তু মিয়ানমারকে বাদ রেখে বললে আমরা বলতে পারি যে ভারতের সরি বাংলাদেশের তিন দিকে অবস্থান হচ্ছে ভারতের এবং আমরা তিন দিকে কিন্তু ভারতের অবস্থান পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের উত্তর দিকেও ভারত রয়েছে দক্ষিণ দিকেও ভারত রয়েছে পশ্চিম দিকেও ভারত রয়েছে 
সরি দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর রয়েছে পূর্ব দিকে উত্তর দিকে এবং পশ্চিম দিকে এই তিন দিকে কিন্তু ভারত রয়েছে শুধুমাত্র পূর্ব দিকে মিয়ানমারটার কিছু অংশ আমরা আমাদের বাংলাদেশের সাথে পাচ্ছি তো এই হচ্ছে আমাদের সীমানা এবং দেখো এখানে যদি আমাদের সীমান্ত মানে দূরত্ব মানে সীমান্ত সংযোগ কতটুকু কতটুকু অবস্থানে রয়েছে সেটা কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বলতে পারি ভারতের সাথে ভারতের সাথে রয়েছে তিন হাজার সাতশো পনেরো কিলোমিটার তিন হাজার সাতশো পনেরো কিলোমিটার অর্থাৎ ভারতের সাথে তিন হাজার সাতশো পনেরো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ আমরা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পেয়েছিলাম বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগরে যদি আমরা দেখি সেখানে দেখবো সাতশো বত্রিশ কিলোমিটার অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের সাথে রয়েছে সাতশো বত্রিশ কিলোমিটার এবং সর্বশেষ মিয়ানমার মিয়ানমার মিয়ানমারের সাথে রয়েছে দুই শত আশি কিলোমিটার দুই শত আশি কিলোমিটার রয়েছে হচ্ছে মিয়ানমারের সাথে তো এই হচ্ছে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের আংশিক একটা দিক এবং আমরা যদি যে বিশ্বের পুরোপুরি অংশটুকুর কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা যদি রাগিমা অক্ষাংশ জনিত বিষয়টার কথা বলি তাহলে আমরা দেখব যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ ইঞ্চি থেকে চৌত্রিশ মিনিট থেকে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা উত্তর অক্ষরেখা বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখায় অবস্থিত আমাদের বাংলাদেশ এবং আটাশি ডিগ্রি শূন্য এক থেকে আটাশি ডিগ্রি শূন্য এক মিনিট থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমা দ্রাঘিমায় অবস্থিত তাহলে দেখো এখানে আমরা দুইটা তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম এই দুটো আমাদের পরীক্ষাতে পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটা তথ্য এখান থেকে আমাদের সৃজনশীল লিখতে গেলেও কাজে লাগবে পাশাপাশি আমাদের এম সি কিউ প্রশ্নের জন্য কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই দুইটা আমরা এটা জানি যে আমাদের অক্ষরেখার মাধ্যমে আমরা উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের অবস্থানটা জানতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেখতেছি যে বাংলাদেশের অবস্থানটা হচ্ছে বিশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট থেকে ছাব্বিশ ডিগ্রি আটত্রিশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা যায় অর্থাৎ নিরক্ষরেখা থেকে আমাদের উত্তর দিকে অবস্থান এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্রাঘিমারেখার মাধ্যমে আমরা পূর্ব পশ্চিমের অবস্থানটা জানতে পারতেছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বাংলাদেশের অবস্থানটা হচ্ছে আটাশি ডিগ্রি শূন্য এক মিনিট থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত অর্থাৎ আমাদের গ্রিনিজ থেকে পূর্ব দিকে অবস্থান করতেছে আমাদের পুরো বাংলাদেশটা তাহলে আমাদের বাংলাদেশের এই অবস্থান আমরা জানলাম এবার আমরা আয়তনটা জানব আয়তনটা আমাদের সকলেরই জানা পায় আয়তন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো সত্তর বর্গ কিলোমিটার এটা আমরা আয়তনটা জানি এবং আয়তন এই আয়তনের মধ্যে আমাদের আয়তন যদি বর্তমান সময়ে কিছু অংশ বেড়েছে তবে সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু গেজেটভুক্ত হয় নাই সেক্ষেত্রে আমাদের পাঠ্যসূচিতে বা পাঠ্যভুক্ত হয় নাই সুতরাং সেটা আমাদের দরকার নেই কারণ আমাদের মিয়ানমারের সাথে যে স্থল সীমানা সেটা আমরা যুক্ত হয়েছি মানে স্থল সীমানা আমরা সেখান থেকে পেয়েছি পাশাপাশি শীতমহল বিনিময়ের মাধ্যমে কিছু অংশ আমাদের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তো সেটা গেজেটভুক্ত হলে আমাদের আয়তনটা কিন্তু একটু পরিবর্তন হবে অর্থাৎ আয়তনটা কিন্তু আমাদের কিছু অংশ বেড়ে যাবে তাহলে আমরা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এবং ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম অবস্থান জানলাম সীমানাটুকু জানলাম যে কোন কোন সীমানার মধ্যে সেটা রয়েছে এখানে আমরা বাংলাদেশটা কোন অবস্থানে রয়েছে সেটা জানলাম এবং আমরা বাংলাদেশের আয়তন সম্পর্কে জানলাম এখন দেখো আমাদের দেশের যে সকল জনসংখ্যা বাস করছে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের এই টপিকের মধ্যে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আদমশুমারি অনুযায়ী অর্থাৎ আমাদের দুই হাজার এগারো সালে যে আদমশুমারি করা হয়েছে সেই আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক দশমিক শতাংশ 
বৃদ্ধির হার এটা আমাদের পরীক্ষাতে দরকার হবে পরীক্ষাতে আসে যে জনসংখ্যা বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত আর আমরা সেখানে आंसर করতে পারবো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1.37 শতাংশ এবং নারী এবং পুরুষের অনুপাত নারী পুরুষের অনুপাত 100 is is to Action teen. Not the action is to action teen. Not the action is to action এর পরে যেটা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা বলতেছি যে কি ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের রয়েছে তো শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা পূর্বের তুলনায় বর্তমান সময়ে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে গেছি আমাদের শিক্ষা অর্জনের জন্য সরকারি বেসরকারি ভাবে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ করে সরকারের সদিচ্ছার কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের 21টি বিশ্ববিদ্যালয় মানে পাবলিক যে বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ পাবলিক যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেটা হচ্ছে 21 টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 51টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 51টি মেডিকেল কলেজ সরকারি মেডিকেল কলেজ সরকারি Sharkari Medical College Medical College Ponorati. তো দেখো এখানে আরো সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসআরআ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই রয়েছে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে সব সময়কার জন্যই যে এই তথ্যটা কিন্তু সব সময় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যে আজকে আমি বলে গেলাম এই কথা মানে এই তথ্যটা দিয়ে গেলাম কালকে কিন্তু এটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ কালকেই নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রস্তাবনা বা অনুমোদন লাভ করতে পারে বা দেখা যাচ্ছে যে আরো এক মাস পর দেখা যাচ্ছে যে আরো দুই চারটা কিন্তু সেটা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এইখানকার ডেটাগুলো পরিবর্তনশীল আমাদের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আপডেটেড পাঠ্যসূচি অনুযায়ী আমরা এই তথ্যটি এখানে উপস্থাপন করলাম তো এই বিষয়টাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এখানকার তথ্যটুকু সবগুলো এখানকার আমাদের সীমানার কথা যদি বাদ দিই বা এগুলোর কথা এই যে এই কথাগুলো যদি আমরা এখানে বাদ রাখি বাকি বিষয়গুলো কিন্তু পরিবর্তনশীল এখানে যতগুলো কথা লিখেছি পরিবর্তনশীল যে কোনো সময় এটা পরিবর্তন হতে পারে কেননা এটা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়তে কমতে পারবে পারবে বা অনুপাতটা বাড়তে কমতে পারে এবং এই যে বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি মেডিকেল কলেজের কথা বলছি এটা তো যে কোনো সময় বললামই তো যে আজকে ক্লাস নিচ্ছি আজকে শুনতেছো কালকে সেটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে তো যাক এই কারণে এই ক্ষেত্রে একটু আমরা সতর্ক থাকব आंसर করার সময় যখন আমরা পরীক্ষা দিতে যাব বিশেষ করে আমি বলতেছি যে আমরা যখন পরীক্ষা দিতে যাব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জাস্ট একটু আপডেটেড তথ্যটা গুগল সার্চ করে জেনে নিলে আমাদের জন্য আর কি ভালো হবে আর কি তো এই হচ্ছে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানজনিত বিভিন্ন তথ্য আমরা এখানে ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে জানলাম আমাদের পরীক্ষার জন্য এই তথ্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা খুব ভালোমতো এই তথ্যগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেব এবং খুব ভালোমতোই টপিকগুলো পড়ে যাব যাতে করে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে খুব সুন্দর করে आंसर করে আসতে পারবো তো বন্ধুরা আজকের ক্লাস আমাদের এখানেই শেষ হচ্ছে সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে